നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂരിലെ സി പി എം ബി ജെ പി സംഘർഷം ഇന്ന് പുലർച്ചെയും വീടുകൾക്കും ഓഫീസുകൾക്കും നേരെ ആക്രമണം രണ്ട് മിനി ബസ്സുകളും ബൈക്കും കത്തിച്ചു ബി ജെ പി ഹർത്താൽ പൂർണം ഹർത്താൽ വാഹന ഗതാഗതത്തെ ബാധിച്ചു ശാസ്ത്രീയ ഫീസ് വർധനവ് എ ബി വി പി കണ്ണൂർ കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജും കല്ലേറും ആറ് എ ബി വി പി പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നാലാം പ്ലാറ്റ്ഫോം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മാണത്തിന് റെയിൽവേ ആറ് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ പയ്യന്നൂരിൽ സി പി എം ബി ജെ പി സംഘർഷം തുടരുന്നു ഇന്ന് പുലർച്ചെയും നിരവധി വീടുകൾക്ക് നേരെ അക്രമം നടന്നു പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ തകർത്തു മിനി ബസ്സുകളും ബൈക്കും കത്തിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ബി ജെ പി പ്രഖ്യാപിച്ച ഹർത്താൽ പൂർണം ഹർത്താൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹന ഗതാഗതത്തെ ബാധിച്ചു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് രാമന്തളിയിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ബോംബെയർ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒന്നിന് ശേഷം എട്ടിക്കുളത്ത് നാല് സി പി എം പ്രവർത്തകരുടെ വീടിനു നേരെയുണ്ടായ ബോംബേറുകൾ ഉൾപ്പെടെ സി പി എം പ്രവർത്തകരുടെ ഒൻപത് വീടുകൾക്ക് നേരെയാണ് അക്രമം ഉണ്ടായത് ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി ഓഫീസുകൾക്കും ഒരു പീഡികക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകൾക്കും ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് അക്രമങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ നടന്ന അക്രമത്തിൽ സി പി എം എട്ടിക്കുളം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി പി പി ജനാർദ്ദനൻ സി പി എം പ്രവർത്തകരായ പി പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കക്കംപാറയിലെ ശ്യാംകുട്ടൻ പ്രസാദ വി വി ഭരതൻ എന്നിവരുടെ വീടുകൾ അടിച്ചു തകർക്കുകയും ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പയ്യന്നൂരിലെ ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയം ബി ജെ പി ഓഫീസ് തായ്നേരിയിലെ ഗംഗന്റെ തായ്നേരിയുടെ പീടിക എന്നിവ തകർക്കപ്പെട്ടു ആർ എസ് എസ് കാര്യവാഹക് കാരിയിലെ പി രാജേഷിന്റെ വീടിന്റെ എല്ലാ ജനലുകളും അടിച്ചു തകർത്ത അക്രമികൾ വീടിനകത്ത് തീയിടുകയും ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ തല്ലി തകർക്കുകയും ചെയ്തു വീടിന് പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന മിനി ബസ്സുകളും ബൈക്കും അഗ്നിക്കിരയാക്കി കക്കംപാറയിലെ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ പത്ത് പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇന്നലെ ആറുപേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് നാലുപേരും കൂടി ചികിത്സ തേടിയെത്തി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജി ശിവവിക്രമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ പോലീസ് സന്നാഹം സംഭവസ്ഥലത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ബി വി പി കണ്ണൂർ കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തി എ ബി വി പി പ്രവർത്തകർ പോലീസിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു ശാസ്ത്രീയ ഫീസ് വർധനവിനെതിരെയാണ് എ ബി വി പി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് അൻപതോളം എ ബി വി പി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്ത മാർച്ച് കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ എത്തിയത് ബാരിക്കേഡ് വലിച്ചിട്ട് ഏതാനും വിദ്യാർത്ഥികൾ കോമ്പൌണ്ടിന് അകത്ത് കയറി തുടർന്ന് പോലീസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ ലാത്തി വീശിയതോടെ പ്രവർത്തകർ ചിതറിയോടി പോലീസിന് നേരെ കല്ലേറും ഉണ്ടായി ആറോളം പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ജലപീരങ്കി അടക്കമുള്ള കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കെ എസ് യു ശാസ്ത്ര ഫീസ് വർധനവിനെതിരെ കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചും അക്രമാസക്തമായിരുന്നു മഴയെ തുടർന്ന് വീട് തകർന്നു തോട്ടട കിഴുന്നപ്പാറ പള്ളിക്ക് സമീപം ആളുള്ള വളപ്പിൽ പാത്തൂട്ടിയുടെ വീടാണ് തകർന്നു വീണത് ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം അപകട സമയത്ത് വീട്ടുടമസ്ഥ സാഹിറിയും പ്രായമായ ഉമ്മയും രണ്ടു മക്കളും വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓടുവീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ഇവർ പുറത്തിറങ്ങിയതിനാൽ ദുരന്തം ഒഴിവാകുകയായിരുന്നു മുപ്പത് വർഷത്തോളമായി ഇവർ ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു വീട് തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധു വീട്ടിൽ അഭയം തേടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബം കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ പരാതി പെട്ടി സ്ഥാപിച്ചു റീജിയണൽ പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ അഹമ്മദ് ബഷീറിന് താക്കോൽ കൈമാറി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി സുമേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പൊതുജന പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമായി നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പരാതി പെട്ടി സ്ഥാപിച്ചത് ലഭിക്കുന്ന പരാതികളിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രത്യേകമായി പരിശോധിച്ച നടപടി സ്വീകരിക്കും
തീർപ്പാക്കിയ പരാതികളിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്പീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പീൽ അധികാരികളുണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസറാണ് അവസാന അപ്പീൽ അധികാരി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വി കെ രാജൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ വി കെ സുരേഷ് ബാബു കെ പി ജയബാലൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം അൻസാരി തിലങ്കേരി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നാലാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മിക്കണമെന്ന വർഷങ്ങളായുള്ള ആവശ്യം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മാണത്തിന് റെയിൽവേ ആറ് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതോടെയാണിത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം സ്റ്റേഷൻ സന്ദർശിച്ച സ്ഥലനിർണയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർ നടപടികൾ ഉടൻ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ വടക്കൻ മലബാറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേഷനുകളിലൊന്നായ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് അഞ്ച് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളും നിരവധി പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒട്ടേറെ പ്രതിദിന ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകളും കണ്ണൂർ വഴി കടന്നുപോകുന്നുണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം മിക്കപ്പോഴും ട്രെയിനുകൾ പുറത്ത് കാത്തുകിടക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണുള്ളത് കണ്ണൂരിൽ നാലാം പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പി കെ ശ്രീമതി എം പി റെയിൽവേ മന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു റെയിൽവേ സഹമന്ത്രി രാജേഷ് ഗൊഹൈൻ പി കെ ശ്രീമതി നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് നാലാം പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മാണത്തിന് തുക അനുവദിച്ചതായി അറിയിച്ചത് പയ്യന്നൂരിലെ സി പി എം ബി ജെ പി സംഘർഷം ഇന്ന് പുലർച്ചെയും വീടുകൾക്കും ഓഫീസുകൾക്കും നേരെ ആക്രമണം രണ്ട് മിനി ബസ്സുകളും ബൈക്കും കത്തിച്ചു ബി ജെ പി ഹർത്താൽ പൂർണം ഹർത്താൽ വാഹന ഗതാഗതത്തെ ബാധിച്ചു ശാസ്ത്രീയ ഫീസ് വർധനവ് എ ബി വി പി കണ്ണൂർ കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജും കല്ലേറും ആറ് എ ബി വി പി പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നാലാം പ്ലാറ്റ്ഫോം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മാണത്തിന് റെയിൽവേ ആറ് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ജോലിയുമുണ്ട് സാന്ത്വനത്തിന്റെ തൂവൽ സ്പർശവുമായി കർമ്മനിരതരായി നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി എന്നും എപ്പോഴും എ കെ ജി സ്മാരക സഹകരണ ആശുപത്രി തളാ കണ്ണൂർ ഓറഞ്ച് ഡോർസ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂറൽ ബാങ്ക് ബിൽഡിംഗ് മേലച്ചുവ കണ്ണൂർ ബ്രാഞ്ചസ് കൂത്തുപറമ്പ അണ്ടലൂക്കാവ് ലുലു സാറേസ് തവക്കര റോഡ് കണ്ണൂർ എ വി കെ നായർ റോഡ് തലശ്ശേരി ലുലു ഗോൾഡ് തവക്കര റോഡ് കണ്ണൂർ എ വി കെ നായർ റോഡ് തലശ്ശേരി ജി ഐ ടി ഡി കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടൗണിലും ഉന്നത വിജയത്തിന് ഇനി ആശങ്കകളില്ല നളന്ദ കോളേജ് ഏച്ചോർ ഭീമ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ആൻഡ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി കിംസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ജോൺ മിൽ റോഡ് സാബ് ബാസാർ കണ്ണൂർ ഓരോരുത്തരുടെയും ബജറ്റിന് അനുയോജ്യമായവ ലിലി സാരീസ് ഫോർട്ട് റോഡ് കണ്ണൂർ വിവിംഗ് ഡ്രീം സുശീല ഓട്ടോ ഗാരേജ് ആൻഡ് വർക്ക്ഷോപ്പ് തോട്ടട ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ നയൻ ഏറ്റവും പുതിയ കളക്ഷനുകൾ പത്ത് മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവിൽ ഇപ്പൊ വാങ്ങിയാൽ വാർത്തകളിലേക്ക് ചെറുകിട ചിക്കൻ വിൽപ്പനക്കാരുടെ തൊഴിൽ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ചിക്കൻ മെർച്ചൻസ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സായാഹ്ന ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു എസ് ടി യു സംസ്ഥാന ട്രഷറർ എം എ കരീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിക്കാതെയാണ് പ്രസ്താവനകളും ഉത്തരവുകളും ഇറക്കുന്നത് എൺപത്തിയേഴ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാനുള്ള മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവില്ലായ്മയാണെന്നും എം എ കരീം പറഞ്ഞു ഇന്നലെ വരെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങൾക്ക് കോഴിവിറ്റത് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാനല്ലേ എന്ന് ജനങ്ങളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലെ പ്രഖ്യാപനമായി പോയി എന്നാണ് ആ നേരത്തെ പറയാം ഇവിടെ എന്റെ സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തിയൊരു 
നിസാർ വായ്പറമ്പ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ കെ സലീം കെ കെ അഷ്റഫ് ഹനീഫ റഷീദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സുപ്രീംകോടതി വിധി പ്രകാരമുള്ള വേതനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലെ നഴ്സുമാർ നടത്തുന്ന അനിശ്ചിതകാല സമരം രണ്ടാഴ്ച തികഞ്ഞു നഗരത്തിലെ സമരപന്തലുകൾ കോർപ്പറേഷനിലെ യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു കണ്ണൂരിലെ അഞ്ച് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലാണ് ഐ എൻ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നഴ്സുമാർ സമരം നടത്തി വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന മന്ത്രിതല ചർച്ചയിൽ ശമ്പള വർധനവ് സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സമരം വ്യാപിപ്പിച്ചത് കോർപ്പറേഷനിലെ യു ഡി എഫ് കൌൺസിലർമാർ സമരപന്തലുകളിലെത്തി അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുകയും നഴ്സുമാർക്കൊപ്പം പന്തലിലിരുന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്തു നഴ്സുമാരുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ച നടത്തണമെന്ന് കോർപ്പറേഷൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ഒ മോഹനൻ പറഞ്ഞു നഴ്സുമാരുടെ സേവനം അനിവാര്യമാണ് അവർ ഓരോ ദിവസവും അനുഭവിക്കുന്ന കട്ടപ്പാടുകളുടെയും ദുരിതത്തിന്റെയും ആടം എത്രമാത്രം വലുതാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അതിലുപരിയായി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴും ഉറക്കം പിടിക്കുന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രിയും ആളുകളുമാണ് മറുവശത്തുള്ളത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം സമരം പരിഹരിക്കാൻ സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ശക്തമായ നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇവരൊക്കെ ഉറങ്ങുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം നടിക്കുകയാണ് ഇതിനെതിരെയാണ് നിങ്ങളുടെ സമരമെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒക്കെ തന്നെ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ പിന്തുണയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കോർപ്പറേഷൻ യു ഡി എഫ് അംഗങ്ങളായ സി കെ വിനോദ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഇന്ദിര സുമ ബാലകൃഷ്ണൻ ഷഫീഖ് പി ഷംനാഥ് തുടങ്ങിയവരാണ് നഴ്സുമാരുടെ സമരപ്പന്തലുകളിൽ എത്തിയത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ നേട്ടം പൂട്ടിയ ബാറുകൾ തുറന്നത് മാത്രമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇന്ദിരാജി അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുണ്ടേരി കുടുക്കിമുട്ടയിൽ നടന്ന കോൺഗ്രസ് കുടുംബ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് പ്രതിയെ പിടിക്കേണ്ടത് അൻപത് ദിവസം നീളാൻ കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയാണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്ത എത്ര വലിയ തെറ്റാണ് ഗൂഢാലോചന ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വൺ ട്വന്റി ബി ഐ പി സി അനുസരിച്ച് ഗൂഢാലോചന ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ അവസരമുണ്ടായി പറയുന്നത് ശരിയാണോ അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഈ കേസ് വഴി തിരിച്ചു വിട്ടത് രണ്ട് എം എൽ എ മാർ മുകേഷും ഗണേഷും അവരും വേട്ടക്കാരോടൊപ്പമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തെളിയിച്ചില്ലേ എൻ എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എം പി ഇടതുപക്ഷത്തിന് എം പി ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സദാനന്ദൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചിനി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ആദരിച്ചു കെ സുരേന്ദ്രൻ എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി വി എ നാരായണൻ സുരേഷ് ബാബു എളയാവർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നിർദ്ധനരായ പള്ളിയാമൂലയിലെ രാജലക്ഷ്മിയുടെ കുടുംബത്തിന് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീടിന് കട്ടില വെച്ചു മുൻമന്ത്രി കെ സുധാകരൻ കട്ടിലവെക്കൽ കർമ്മം നിർവഹിച്ചു ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് രാജലക്ഷ്മിക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷം പള്ളിയാമൂലിയിൽ ഒരു ടാർപോളിൻ ഷീറ്റിന് കീഴിലായിരുന്നു പ്രായമായ രാജലക്ഷ്മിയും മകൾ നവീനിയും ഇവരുടെ മകളും ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയുമായ അമൃതിയും കഴിഞ്ഞിരുന്നത് തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളിയായ രാജലക്ഷ്മിയുടെ മകൻ തെങ്ങിൽ നിന്ന് വീണ് മരിച്ചതോടെ ഇവരുടെ ദുരന്ത ജീവിതം തുടങ്ങി മഴയും കാറ്റുമേറ്റ് കൂരയിൽ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്ന ഇവർക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന യൂത്ത് ലീഗ് ചാലാട് ശാഖയുടെ പ്രവർത്തനം മാതൃകാപരമാണെന്ന് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു കട്ടിലവെപ്പ് കർമ്മം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സമ്മതത്തോടു കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായവും പ്രതി സഹായവും കാരുണ്യവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കർമ്മം നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി നിർവഹിക്കുന്നു സ്വന്തമായി വീട് നിർമ്മിക്കുവാൻ യാതൊരു മാർഗവുമില്ലാത്ത ഈ കുടുംബത്തിന് സഹായഹസ്തവുമായി സുമനസുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് എത്രയും വേഗം വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി എ വാസിൻ പറഞ്ഞു ഏഴ് വർഷമായി ഇങ്ങനെ ഒരു ടാർപോളിൻ ഷീറ്റിന്റെ കീഴിൽ വെയിലും മഴയും കൊണ്ടുകൊണ്ട് താമസിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ
ഫിനിഷിംഗ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു വീടാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നല്ല നല്ല സൗകര്യത്തോടു കൂടി അടുപ്പും നല്ല മോഡേൺ സ്റ്റൈലുള്ള അടുപ്പും മറ്റുള്ള എല്ലാ ടൈൽ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിധ സംവിധാനത്തോടു കൂടിയാണ് നാം ഈ ഈയൊരു ബൈത്തുൽ റഹ്മ രാജലക്ഷ്മിക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കട്ടിൽവെപ്പ് ചടങ്ങിൽ കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർമാരായ ജമിനി കെ ജയദേവൻ എം കെ പി സിറാജ് എം എ കരീം കെ റാഷിദ് ടി ജയകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് താഴെച്ചൊവ്വയിലെ പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു പൈലിംഗ് നിർമ്മാണം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകും അടുത്ത വർഷം പാലം തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതോടെ കണ്ണൂരിലെ ഗതാഗത കുരുക്കര ആശ്വാസമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് കണ്ണൂരിന്റെ കുരുക്കഴിക്കാൻ ഏപ്രിൽ അവസാനമാണ് മൂന്നര കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പാലത്തിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചത് ഇരുഭാഗത്തുമായി പതിനാറ് പൈലുകളാണ് നിർമ്മിക്കുക ഇരുപത് മീറ്റർ നീളത്തിൽ തയ്യാറാകുന്ന പാലത്തിന്റെ ഒരു വശത്താണ് നടപ്പാത ഒരുങ്ങുക പഴയ പാലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുകയെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പുതിയ പാലത്തിലൂടെയും തലശ്ശേരി ഭാഗത്തേക്ക് പഴയ പാലത്തിലൂടെയും ഗതാഗതം ക്രമീകരിക്കും ഇതോടെ ചൊവ്വ മുതൽ കാൽടെക്സ് വരെയുള്ള ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പഴയ പാലത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളത്തിലും പത്ത് മീറ്റർ വീതിയിലുമാണ് പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് അടുത്ത വർഷം ജനുവരിയോടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം വിജയിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ എസ് ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനഞ്ചിന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തും കണ്ണൂരിൽ കെ കെ രാകേഷ് എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾ തിരുത്തുക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വർഗീയവൽക്കരണം അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് സദ്യയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കലക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് കൊണ്ട് അധ്യാപകരുടെ വലിയ പങ്കാളിത്തോടെ ഉള്ള മാർച്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അഴീക്കോട് ബ്ലോക്ക് പ്രവർത്തക കൺവെൻഷൻ കെ എസ് എസ് പി എ ജില്ലാ ഹാളിൽ നടന്നു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ പാച്ചേനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലയിൽ ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും സമാധാനം തകർക്കുകയാണ് ആയുധത്തിന്റെ ബലത്തിൽ പരസ്പരം ആക്രമിക്കുന്നു സമാധാനം തകർക്കുന്നത് തുടരുമ്പോഴും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നോക്കുകുത്തിയാവുകയാണെന്ന് സതീശൻ പാച്ചേനി പറഞ്ഞു ആ വീടാണ് പോലീസ് ആക്രമിച്ചത് ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എസ് പിയും ഐ ചിയും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പൊ പോലീസ് ഗുണ്ടകളെ പോലെ പെരുമാറിയാൽ എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുകയാണ് ബി ജെ പി കാർക്കും സി പി എമ്മുകാർക്കും വേറെ ലക്ഷ്യമൊന്നുമില്ല ഈ നാട്ടിൽ ചോരപ്പൊഴി ഒടുക്കുക അവര് തമ്മിൽ പോര് നടത്തുക ജനങ്ങളുടെ സൂര്യ ജീവിതം തകർക്കുക എന്നിട്ട് അവരാണ് എന്ന് ഇവരും ഇവരാണെന്ന് അവരും പറയുക ഇത് കുറെ കാലമായി നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് എം അബ്ദുൽ ഖാദർ കുഞ്ഞ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം പി വേലായുധൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി നേതാക്കളായ കെ രാമകൃഷ്ണൻ പി അബൂബക്കർ പി ടി സഗുണൻ കെ എൻ പുഷ്പലത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇന്ത്യ ഫ്രട്ടേണിറ്റി ഫോറത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കണ്ണൂരിൽ ഹജ്ജ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി അബ്ദുൾ മജീദ് ഫൈസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അബ്ദുള്ള കുറ്റ്യാടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി കൺവീനർ വി കെ നൌഫൽ സി എം നസീർ എം പി ഷക്കീൽ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ ഐക്യമാണ് ഹജ്ജിന്റെ സന്ദേശമെന്ന് അബ്ദുൾ മജീദ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യ ഹജ്ജ് എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോകാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് കണ്ണൂർ പോലീസ് മൈതാനിയിൽ ഗ്രാൻഡ് സർക്കസ് ആരംഭിക്കുന്നു പതിനാലിന് വൈകുന്നേരം മേയർ ഇ പി ലത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും പതിനാറ് മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് പ്രദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എത്യോപ്യൻ മണിപ്പൂരി കലാകാരന്മാരുടെ പ്രകടനമായിരിക്കും സർക്കസിലെ മുഖ്യ ആകർഷണം നൂറ് നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് അത് പത്തമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ വന്ന് 
കെസിബി ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ ജനറൽ ബോഡി യോഗം പോലീസ് സൊസൈറ്റി ഹാളിൽ നടന്നു കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എസ് ആർ ശ്രീജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂരിനെ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണ ജില്ലയാക്കാൻ കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരും ഓഫീസർമാരും വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് യോഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രസിഡന്റ് എ എൻ ശ്രീലാകുമാരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നേതാക്കളായ ഹരിദേവൻ കെ സീമ പി ജയപ്രകാശൻ പി വി ലതീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നടക്കൽ അജിത് കുമാറിന്റെ കാശ്മീർ സ്വപ്ന സാന്ദനങ്ങളുടെ താഴ്വാരങ്ങൾ എന്ന യാത്രാ വിവരണ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രകാശനം നാളെ സി കണ്ണൻ സ്മാരക ഹാളിൽ മന്ത്രി ടി എം തോമസ് ഐസക് നിർവഹിക്കും ആദ്യ ദിവസം പുസ്തക വിൽപ്പനയിലൂടെ സ്വരൂപിക്കുന്ന തുക ഐ ആർ പി സി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറും കാക്കത്തുരുത്തി ബോട്ട് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാമത് ഉത്തരമേഖലാ ജലോത്സവം സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് നടക്കും ഏഴാൾത്തുഴ അഞ്ചാൾത്തുഴ അഞ്ചാൾത്തുഴ ഫൈബർ വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരമാണ് നടത്തുക ബന്ധപ്പെട്ട നമ്പർ ഒൻപത് ആറ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് ആറ് അഞ്ച് നടുവട്ടത്തുള്ള സർക്കാർ ക്ഷീര പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് രണ്ടു ദിവസത്തെ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു താൽപ്പര്യമുള്ളവർ നാളെ രാവിലെ പത്തിന് മുൻപായി പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തണം ബന്ധപ്പെട്ട നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് രണ്ട് നാല് ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് കെൽട്രോണിന്റെ തലശ്ശേരി ക്യാമ്പസിൽ ഡിജിറ്റൽ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിന്റെ പുതിയ ബാച്ചിൽ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം എസ് എസ് എൽ സിയോ അതിനു മുകളിലോ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കാണ് പ്രവേശനം ബന്ധപ്പെട്ട നമ്പർ ഒൻപത് ഒൻപത് ആറ് ഒന്ന് 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 മൂന്ന് ഒൻപത് 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 പെർലശ്ശേരി കൃഷിഭവനിൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ നേന്ത്ര വാഴത്തൈകൾ വിതരണത്തിനെത്തി ആവശ്യമുള്ളവർ കൃഷിഭവനിൽ എത്തണം മുണ്ടയാട് നീലിയത്ത് അകത്തൂട്ട് ഭഗവതി ദേവസ്ഥാനം പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം നാളെ നടക്കും ഗണപതി ഹവനം വചന പ്രഭാഷണം സമൂഹ പ്രാർത്ഥന പ്രസാദ സദ്യ എന്നിവുണ്ടാകും അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂരിലെ സി പി എം ബി ജെ പി സംഘർഷം ഇന്ന് പുലർച്ചെയും വീടുകൾക്കും ഓഫീസുകൾക്കും നേരെ ആക്രമണം രണ്ട് മിനി ബസ്സുകളും ബൈക്കും കത്തിച്ചു ബി ജെ പി ഹർത്താൽ പൂർണ്ണം ഹർത്താൽ വാഹന ഗതാഗതത്തെ ബാധിച്ചു ശാസ്ത്രീയ ഫീസ് വർധനവ് എ ബി വി പി കണ്ണൂർ കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പോലീസ് ലാത്തിച്ചാർജും കല്ലേറും ആറ് എ ബി വി പി പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നാലാം പ്ലാറ്റ്ഫോം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിർമ്മാണത്തിന് റെയിൽവേ ആറ് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ